നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂരിപ്പിക്കുക അതായത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പതിനാല് ഇരുപത് അടുത്ത സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു ഇനി ഇവ നമ്മളെ വ്യത്യാസം നോക്കാം രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിൽ മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്നാണ് അഞ്ച് അതുപോലെ അഞ്ചും ഒൻപതും അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒൻപതും പതിനാലും ഒൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനാലും ഇരുപതും പതിനാല് പ്ലസ് ആറ് അപ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അടുത്തത് പ്ലസ് ഏഴായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ വില എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അതിന് നമുക്ക് ഒറ്റ റൂട്ടിനകത്ത് എഴുതാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റൂട്ടായിട്ട് ഇനി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ നമുക്ക് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറെന്നും ഇരുപത്തിയേഴിനെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നെന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി എട്ടിനെ നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ വെളിയിലെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം വെളിയിലെടുക്കുക അപ്പോൾ നാലിന് സ്ക്വയർ റൂട്ടുണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വെളിയിലെടുത്തു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് റൂട്ടിന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് അതിന് ശേഷം ഈ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഉത്തരം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അയാൾ നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും നടന്നു അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ദൂരം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കർണമാണ് അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു ഈ നാല് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടെയും വരുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കർണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കർണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് നാല് ഒരു സൈഡ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ഉത്തരം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡി ഡി വൈ എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബിഗ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റും ഡി ഡി വൈയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് ഡി ഡി വൈ അപ്പോൾ സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഡി എ കഴിഞ്ഞ് ബി സി ഡി മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്ഷരമാണ് ഡി അപ്പോൾ എയും ഡിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടി സിയും ഡിയും ആദ്യത്തെ ഡിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ടിയും വൈ വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് വൈ അപ്പോൾ അതേ റിലേഷൻ തന്നെ ബിഗിനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ബിയും പ്ലസ് വൺ സി ഐയും പ്ലസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ
ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഈ സാങ്കൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് ഇരുപത്തെട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഒറ്റ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സമ മൂന്ന് ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സമ മൂന്ന് നമ്മൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒൻപത് കാരണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എ ബി എന്നുള്ളത് ഒന്നായി പോകും കാരണം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സിൻ ക്യാൻസൽ പോയി വൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നാകുന്നു അപ്പോൾ ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എട്ട് എട്ടാണ് ഉത്തരം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗിവ് എന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴിന് തുല്യമാണ് ബാറ്റ് എന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് തുല്യമാണ് എന്നാൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗിവ് അൻപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബാറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഗേറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ജിയുടെ കോഡ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരമായ ജിയുടെ കോഡ് അഞ്ച് ആദ്യം വരുന്നു അടുത്തത് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് അടുത്ത ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോഡ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ കോഡ് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് ഏഴെന്നാണ് ഇതാണ് ഉത്തരം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം രണ്ട് മുപ്പതായാൽ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം എച്ച് എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറും എം എന്നുള്ളത് മിനിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മണിക്കൂർ രണ്ടും മിനിറ്റ് മുപ്പതുമാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് വരുമ്പോൾ മുപ്പതിൻ രണ്ടും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരുന്നു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം വരുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിഹ്നം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിഹ്നം ഒഴിച്ചുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതാണ് ഉത്തരം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ എട്ട് ശനിയാഴ്ച ആയാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വർഷങ്ങളും ഒരേ തീയതിയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി ഏഴും ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളും അതിവർഷമല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ഒരേ തീയതികളിൽ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ അതേ ഡേറ്റിലുള്ള ദിവസം അപ്പോൾ വെള്ളി വെള്ളിയാണ് ഉത്തരം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അധികം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്ര അപ്പോൾ ചോദ്യം നമ്മളെടുത്ത് എഴുതുന്നു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അധികം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് അ
അപ്പോൾ ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് അതുപോലെ മൂന്ന് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് നാല് നാലാണ് ഉത്തരം ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനലിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി